हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं बी एस मीना वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान साथियों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिपटेड गियर ट्रेन ठीक है तो अब हम रिपटेड गियर ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज तो प्रॉब्लम है इन ए रिपटेड एपी साइकिल गियर ट्रेन द आर्म ए कैरी टू गियर बी एंड सी एंड ए कंपाउंड गियर डी ई द गियर बी मैस विद गियर ई एंड द गियर सी मैस विद गियर डी द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर बी C, D, R, 75, 30 and 90 respectively. Find the speed and direction of gear C. When the gear B is fixed and the arm A makes 100 RPM clockwise. ठीक है साथियों ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के अनुसार ही आप देख रहे हो ये डायग्राम बना लिया है जैसे आर्म ए जो आर्म ये है ये बन रही है ठीक है इसका अपन मान लीजिए ये ओ वन सेंटर है ये ओ टू सेंटर है ठीक है तो इसके ओ वन पर कौन कौन से गियर लगे बी और सी ये बी और सी लगे हुए हैं और इस ओ टू पर कंपाउंड गियर डी और ई लगे हैं ठीक है गियर बी मैस विद गियर ई तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो गियर बी है ये गियर ई के साथ मैस कर रहा है इस प्रकार गियर सी मैस विद डी और ये गियर सी है ये डी के साथ मैस कर रहा है ठीक है अब द नंबर ऑफ टीथ अब इसमें नंबर ऑफ टीथ गिवन है कौन कौन से गियर बी के हैं सेवेंटी फाइव और गियर सी के नंबर ऑफ टीथ थर्टी हैं और गियर डी के नाइन्टी हैं ठीक है और जो है आर्म्स है उसके रेवोल्यूशन दे रखे हैं हंड्रेड चक्र प्रति मिनट ठीक है आर पी एम रेवोल्यूशन पर मिनट क्लॉक वाइज डायरेक्शन अपन को ज्ञात क्या करना है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी गियर सी की स्पीड निकालनी है और वो किस दिशा में घूम रहा है तो साथियों इसमें सबसे पहले अपन को ज्ञात करने के लिए जैसे नंबर ऑफ टीथ कौन कौन सी चीज़ अननोन है अपने पास एक तो नंबर ऑफ टीथ नहीं है इस गियर ई के ठीक है तो आपने रिपटेड गियर ट्रेन के बारे में पिछली बार अच्छी तरह समझ लिया ये बी और सी ये को एक्सेल है प्रथम चालक अंतिम चालित ठीक है ये कंपाउंड गियर डी ई तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट है तो इसमें अपन ने पढ़ा है कि इनके जो साफ्ट हैं जैसे बी और ई आपस में करें तो यहाँ से यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ से इसकी डिस्टेंस यानी आर बी आर बी प्लस आर ई बराबर किसके हो जाएगी आर सी प्लस आर डी ठीक है तो इसको लिख सकते हैं फिर डायमीटर उसमें डी बी प्लस डी बराबर डी सी प्लस डी डी ठीक है तो जो सर्कम प्रेस वो नंबर ऑफ टीथ वो प्रपोर्शनेट होते हैं उसके क्योंकि इनको जो पिस सर्कल डी डी एस और मॉडल मॉडल वो समान होता है तो इसको लिख सकते हैं टी बी प्लस टी बराबर टी सी प्लस टी डी ठीक है तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है टी बी दे रखा है टी सी दे रखा है टी टी दे रखा है तो हम आसानी से टी जो नंबर ऑफ टी थे ई गियर पे वो अपन फाइंड आउट कर देते हैं ये टी सी प्लस टी डी माइनस टी बी थर्टी प्लस नाइन्टी माइनस सेवेंटी फाइव इक्वल टू आ जाएगा फोर्टी फाइव तो जो गियर ई के जो अपन पास नंबर ऑफ टी तमनोन थे वो अपने पास याद हो गए वो आ गए फोर्टी फाइव ठीक है अब हम जैसे एपी साइकिल गियर ट्रेन में बनाया बनाया था क्योंकि ये भी रिपटेड गियर ट्रेन एपी साइकिल गियर ट्रेन है रिपटेड एपी साइकिल गियर ट्रेन तो इसमें वही टेबल बनाएंगे टेबुलर मेथड से अपन सोल्व करेंगे तो इसमें पहला वही सीरियल नंबर स्टेप नंबर वन टू थ्री ठीक है और कंडीशंस ऑफ मोशंस यानी जो कोई क्रिया हो रही है जिसमें फिक्स है अपना आर फिक्स है और किसी भी कोई गियर को प्लस वन रेवोल्यूशन देते हैं दूसरी स्टेप में भी आर फिक्स रहती है फिर गियर को एक्स रेवोल्यूशन देते हैं तीसरी कंडीशंस में अपन जो आर्म्स है उसको वाई रिवोल्यूशन देते हैं ठीक है तो इसी के अनुसार ये आगे कंडीशन ऑफ मोशन अब रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों के चक्कर कौन कौन से अवयव हैं इसमें आर्म है गियर बी सी डी ई है तो इस तरह इनको लिख लेते हैं ठीक है अब अपन आर फिक्स है और कंपाउंड गियर डी को अपन मान लो प्लस वन रेवोल्यूशन देते हैं इस गियर को क्योंकि एक साठ पर लगे हुए हैं ठीक है तो इसको प्लस वन रेवोल्यूशन देते हैं तो इससे कौन कौन से गियर घूम रहे हैं एक तो देखो गियर बी गी किसके साथ गियर बी किसके साथ मैच कर रहा है गियर ई के साथ ठीक है ये गियर ई है और ये बी है तो इसके साथ ये मैच कर रहा है तो इसके इसके रिवोल्यूशन के आ जाएंगे गियर बी के जैसे एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ई बराबर टी अपॉन टी बी 
ठीक है अब उसके रिवोल्यूशन से ये इ, इ, इनके तो वन दे रखे हैं वन तो यह क्या आ जाएगा टी ए अपॉन टी बी ठीक है इसी प्रकार गियर सी है गियर सी ये किसके साथ मैच कर रहा है गियर डी के ठीक है तो इसके रिवोल्यूशन निकालने तो एन सी अपॉन एन डी बराबर क्या हो जाएगा टी डी अपॉन टी सी अब इसके रिवोल्यूशन कितने हैं डी के वन है तो ये क्या आ जाएगा टी डी अपॉन टी सी और इसकी डायरेक्शन भी विपरीत दिशा में होगी इसलिए माइनस यहाँ भी विपरीत दिशा में थी ये माइनस माइनस है ठीक है अब अपनी फर्स्ट स्टेप ये जो है ये क्लियर हो गई अब अपन देते हैं इस जो कंपाउंड गियर इसको प्लस वन रेवल्यूशन अब इसको एक्स रेवल्यूशन देते हैं तो एक्स रेवल्यूशन देंगे क्या सबको एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देखो एक्स से मल्टीप्लाई करने मतलब आप समझ गए कि यहाँ जो यहाँ निकालने थे अपन नंबर टी जैसे एन इसके चक्कर निकालने बी के तो एन बी अपॉन एन ई बराबर टी अपॉन टी बी तो एन बी अप एन ई अपॉन एन बी तो वहाँ पर जो क्या है वो अपन ने कितना माना एक्स था तो इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इस तरह एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये ठीक है तीसरी स्टेप क्या है एड प्लस वाई रेवोल्यूशन टू आर एजमेंट अब अब क्या अपन आर्म को देते हैं वाई रेवोल्यूशन ठीक है तो वाई रेवोल्यूशन देते हैं तो क्या करेंगे सब में अपन वाई वाई एड कर देंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स इंटू टी अपॉन टी बी प्लस वाई करेंगे तो इसको अपन लिखते हैं वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी बी इस तरह यहाँ पर प्लस वाई करेंगे तो वाई माइनस एक्स टी डी अपॉन टी सी इस तरह आ जाएगा तो ये जो लास्ट जो तीसरी रो में है ये ये इसके चक्करों की संख्या जैसे गियर सी के चक्कर संख्या ये है गियर बी के चक्करों की संख्या ये है गियर जो कंपाउंड गियर डी के चक्करों की संख्या ये है और आर्म्स के चक्करों की संख्या ये है ठीक है तो अब नेक्स्ट हमको पढ़ते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस अपन को दे रखी हैं जैसे इसमें दे रखा है एक तो उसके चक्कर दे रखे थे आर्म से और इसमें दे रखा है द फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी वैन द गियर बी इज फिक्सड यानी गियर बी है ये फिक्स है यानी इसको फिक्स रखा है तो इसके चक्करों की संख्या कितनी होगी जीरो और इसके टोटल चक्कर कितने थे वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी वी तो वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी वी बराबर क्या आ जाएगा जीरो ठीक है तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर फिर ये इसकी जो वैल्यू रख दो इस पर यहाँ पर तो वाई ये इसको सोल्व करो वाई माइनस और टी ई और टी जो टी है उसके नंबर ऑफ टीथ क्या थे इसे पैंतालीस और पचहत्तर पैंतालीस और पचहत्तर इसको सोल्व करो तो वाई माइनस जीरो पॉइंट सिक्स एक्स ये बराबर जीरो यहाँ पर जीरो ठीक है ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है अब अपन को दिया हुआ है कि जो वाई बराबर क्यों उसके चक्कर कितने हैं आर्म्स के हंड्रेड तो वाई बराबर हंड्रेड लेकिन अपन ने देखो यहाँ अपन मान लेते हैं इसमें जो चक्कर ये है अपन ने एंटी क्लॉक वाई माने हैं मतलब पॉजिटिव माना है ठीक है तो ये ये आर्म्स क्या घूम रहे क्लॉक वाइज डायरेक्शन है इसके चक्कर तो उसको अपन ने वहाँ अगर एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव माना है तो क्लॉक वाइज को नेगेटिव मानेंगे तो वाई बराबर इसके चक्करों की संख्या होगी माइनस हंड्रेड ठीक है तो ये माइनस हंड्रेड होगी तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई माइनस जीरो और वाई बराबर माइनस तो इससे करके एक्स की वैल्यू आ गई एक्स बराबर आ गया माइनस ठीक है तो x और y के मान अपने पास हैं अब अपन को क्या करना है गियर सी के चक्करों से तो गियर सी के कितने चक्कर हैं y माइनस एक्स टी डी अपॉन टी सी ठीक है ये तो यहाँ पर y का मान रख दिया माइनस हंड्रेड प्लस x का जो है माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा ठीक है इंटू टी डी अपॉन टी सी नाइन्टी अपॉन थर्टी ठीक है तो इसको अपन ने सोल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा फोर हंड्रेड आर पी एम और पॉजिटिव आया इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है गियर सी की एंटी क्लॉक ठीक है क्योंकि अपन ने यहाँ एंटी क्लॉक जो रेवोल्यूशन दे रखे हैं पॉजिटिव माना है ठीक है यहाँ पर जो आर्म्स है वो क्लॉक घूम रहे हैं उसको माइनस माना नेगेटिव माना तो यहाँ प्लस आने का मतलब एंटी क्लॉक ठीक है ये आपकी प्रॉब्लम धन्यवाद